Kumpulan fakta unik seputar tubuh manusia Kapasitas lambung kita ternyata lumayan gede loh Bagian tubuh ini bisa menampung hingga setengah galon air Atau kurang lebih sebotol minuman soda ukuran besar Untuk makanan padat, kapasitasnya memang sulit diprediksi Dan kemungkinan besar, kita nggak akan kuat melahap satu kalkun sekaligus Tapi kalau ayam ukuran sedang, mungkin masih muat sih Coba tebak, posisi lambung kita ada di mana ya? Kalau menurutmu ada di bagian bawah sini, kamu salah. Yang benar tuh, ada di sela-sela tulang rusuk sebelah sini. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama bisa menghilang. Dan kita nggak tahu pasti fungsi aslinya. Tapi sebagian ilmuwan mengklaim, usus buntu telah membantu manusia purba mencerna kulit pohon. Dan manusia modern seperti kita nggak makan kulit pohon. Jadi, usus buntu sudah nggak diperlukan lagi. Kemungkinannya sih, organ ini bisa bisa menghilang tanpa menimbulkan efek berarti. Selain usus buntu, gigi bungsu juga nggak berfungsi lagi. Gigi ini pernah dipakai oleh nenek moyang kita sebagai geraham cadangan setelah gigi mereka tanggal. Tapi di zaman now, kita harus pergi ke dokter untuk mencabutnya. Sebagian besar tubuh kita tertutup oleh rambut dan bentuknya bisa sangat halus. Pusar kita juga ditumbuhi rambut loh, dan rambut ini berfungsi sebagai penahan kotoran. Hati kita berfungsi sebagai bodyguard. Organ ini mampu melindungi tubuh dari racun dan zat asing yang membahayakan. Bodyguard tangguh kita ini juga bisa beregenerasi. Tubuh kita cuma punya sekitar 43% sel asli. Dan lebih dari 50% sisanya berupa mikroorganisme yang kebanyakan hidup di lambung. Meski sel tubuh kita lebih sedikit dari mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Wah, banyak banget ya! Berarti jumlah gen di dalam tubuh kita nggak sampai setengahnya Dan total gen mikrobanya sekitar 2 sampai 20 juta Saat kita tidur, sebagian anggota tubuh kita tetap terjaga Bahkan kadang, otak kita harus bekerja ekstra keras saat kita terlelap Organ ini perlu memproses banyak informasi Dan hasil laporannya menyita banyak waktu Hidung ikut beristirahat saat kita tidur Dan indera penciuman kita ini nggak akan aktif di malam hari Coba deh ingat-ingat lagi Saat kamu tidur, kamu nggak pernah nyium bau aneh di kamarmu kan? Fungsi hidung masih sering dianggap remeh Padahal tanpa hidung, kita nggak akan bisa menikmati makanan kita bisa mengecap sekitar 80% rasa makanan berkat hidung dan fungsi penciumannya. Karena itulah, makanan akan terasa hambar saat kita melahapnya sambil mencet hidung. Dan tanpa hidung, kita cuma bisa mendeteksi makanan lewat tekstur. Jadi kemungkinan, rasa bawang akan mirip kayak rasa apel. Para saintis pernah memprediksi kalau kita bisa ngebedain sekitar 10.000 bau. Tapi ternyata mereka salah. Penelitian terbaru menunjukkan, kita bisa ngebedain sampai lebih dari satu triliun bau. Selain itu, bau bisa membangkitkan kenangan di masa lalu. Hidung nggak cuma membantu kita dalam bernafas dan mendeteksi bau, tapi juga berfungsi sebagai penyaring udara menuju tenggorokan dan paru-paru. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, mendinginkan, dan menghangatkannya sesuai kebutuhan. Bagian tubuh ini juga bisa membersihkan udara dari kotoran. Otak kita lama-lama akan menyusut Di umur 75 tahun Ukurannya akan jauh lebih kecil daripada 30 tahun Dan prosesnya mulai berlangsung sejak kita berumur 40 tahun Semua orang pasti mengalaminya kok Dan hal ini nggak mempengaruhi kekuatan mental kita Otak kita cuma bisa menyimpan 7 bit informasi di memori jangka pendek Dan kapasitasnya nggak setara dengan telepon atau ponsel jadul Makanya kita sulit menghafal nomor telepon Memori jangka pendek kita mirip banget kayak papan tulis Kita bisa mendapat sejumlah informasi Tapi lama-lama kapasitasnya akan penuh Nah, untuk ngecek kapasitas memori kerjamu Coba deh lakukan tes ini Minta temanmu buat ngebacain daftar 10 kata Kemudian sebutin kata yang kamu ingat Kebanyakan orang cuma akan mengingat sekitar 7 kata aja 
Kita sangat bergantung pada memori kerja untuk menjalankan mayoritas aktivitas sehari-hari kita Mulai dari ngobrol biasa, internetan, dan ngelus-ngelus anabul Memori terkuat dan emosional kita biasanya cuma manipulasi Memori sentral bisa meyakinkan kita untuk mengingat suatu kejadian Padahal mayoritas detailnya cuma ada di kepala Selain otak, tubuh kita juga lama-lama menyusut loh Tulang kita jadi makin rapuh Dan tulang belakang akan terus tergencet Hal serupa juga terjadi saat kita tidur karena tulang kita lebih rileks makanya tubuh kita menjadi lebih tinggi di pagi hari daripada di sore hari di kalangan mamalia cuma manusia yang bisa berjalan dengan dua kaki tapi gimana dengan kanguru dan gorila ya bukannya mereka juga berjalan dengan dua kaki sebetulnya kanguru menggunakan ekornya sebagai kaki ketiganya dan gorila menggunakan lengan panjangnya untuk menjaga keseimbangan Tulang kita juga berperan dalam proses metabolisme karena sebagian besarnya terdiri dari kalsium. Kalau darah kita kekurangan unsur ini, tulang akan menyalurkannya ke aliran darah supaya seimbang. Reaksi yang sama juga berlangsung secara terbalik. Saat darah mengandung banyak kalsium, unsur ini akan diangkut menuju tulang sebagai cadangan. Tulang lengan atas kita bernama humerus dan fungsinya menggerakkan tubuh bagian atas. Kumpulan tulang yang nggak pernah tumbuh berada di dalam telinga dan kita bisa mendengar karena tulang kecil ini telah beradaptasi hingga mampu mengirimkan getaran suara. Dokter menyebutnya sebagai tulang ossicles yang terkecil bernama tulang sanggurdi dan ukurannya maksimal sekitar sebutir beras. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita. Tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru bahkan selama masa hidup kita. Saat pindah dari dataran rendah ke area pegunungan, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk mengimbangi minimnya kadar oksigen. Dan saat pindah dari tempat beriklim dingin ke tempat panas, kulit kita akan semakin gelap sebagai bentuk adaptasi. Masa hidup kita sudah terprogram di di dalam sel tubuh, sel terus beregenerasi dan membelah tapi di dalamnya terdapat pengatur waktu internal yang akhirnya bisa berhenti. Sebagian sel juga lebih cepat menghentikan produksinya. Rata-rata, sel berhenti membelah saat umur kita mencapai 100 tahun. Jadi, kalau kita tahu cara memanipulasi sel agar timernya berhenti, manusia bisa hidup abadi. Jangan buang semua lemak tubuhmu ya, karena lapisan ini juga berfungsi sebagai zat isolasi, cadangan energi, dan peredam kejut. Tubuh kita paling banyak mengirimkan lemak menuju area pinggang karena di situ terdapat organ dalam. Dan kalau kamu kenapa-napa, lapisan lemak ini bisa melindungi alat vitalmu dari kerusakan fatal. Lanjut ke bagian kepala. Tengkorak kita sebetulnya nggak berupa satu lempengan tulang, tapi di situ ada 28 tulang. Dan banyak diantaranya saling menyatu untuk melindungi otak Rahang bawah merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang nggak nempel ke tulang di sekitarnya Tulang ini melekat pada otot dan jaringan ikat Makanya gerakannya bisa sangat fleksibel ke segala arah Otot terkuat di dalam tubuh manusia nggak berada di bagian lengan atau kaki, tapi ada di kepala. Otot masseter berperan penting untuk mengatur gerakan mengunyah. Jadi, strukturnya harus paling kuat agar kita bisa makan secara normal. Otot yang bisa menggerakkan telinga disebut dengan otot temporalis dan letaknya di atas pelipis. Otot ini juga membantu kita dalam proses mengunyah makanan. Ada juga otot yang super ngebut. Dan tugasnya mengontrol penutupan kelopak mata Nggak heran sih ya, otot ini paling cepat di tubuh kita Mata kita rentan dan perlu perlindungan Sehingga refleks pelindungnya harus secepat kilat Otot ini bisa menutup kelopak mata dalam waktu kurang dari 10 detik Pemilik jempol tangan bersendi ganda bisa menekuk jempol mereka ke belakang Gerakan aneh ini cuma bisa dilakukan oleh segelintir orang. Tapi meskipun orang lain bisa ngilu ngelihatnya, pemilik sendi ganda ini nggak ngerasa sakit saat melakukan gerakan tersebut. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma berupa kombinasi dari ketiga warna ini. Kita nggak bisa menghitung jumlah kombinasi warna yang bisa dilihat oleh mata manusia karena setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi rata-ratanya sekitar 1 juta kombinasi. Aku udah nyobain yang ini loh, cubit sikumu sekeras mungkin, kamu hampir nggak merasa sakit. 
Kok bisa? Area kulit yang berbeda punya ujung saraf yang juga beda. Tubuh kita didesain untuk lebih peka terhadap rasa sakit di tempat-tempat yang lebih berisiko tinggi untuk rusak. Bagian-bagian penting itu punya lebih banyak ujung saraf agar kita lebih waspada dan bisa melindungi diri kita. Dan kulit tebal kayak di siku kita punya lebih sedikit detektor rasa sakit. Nah, aku bukan lagi membahas rasa nyeri kesemutan dan menyentak yang kamu rasakan pas sikumu membentur sesuatu ya. Wah, kalau itu sih, rasanya kayak seluruh lenganmu kesetrum. Menurutku ini bukan rasa lucu, tapi ini berasal dari funny bone atau tulang lucu. Tulang lucu sama sekali bukan tulang loh. Ini saraf yang berawal dari tulang belakang menuju leher sampai siku dan jari-jarimu. Nama aslinya adalah saraf ulinaris. Ini adalah salah satu dari tiga saraf utama di lenganmu dan memberi sensasi di ujung-ujung jari. Saraf ulinarismu dilindungi dengan baik oleh otot, lemak, dan tulang. Tapi ada satu titik di sikumu di mana saraf ini terekspos dan itu titik tulang lucu. Versi lain tapi nyata dari kisah Achilles kan? Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa jika tulang lucumu terbentur rasanya begitu lain dengan pas sikumu nggak merasakan apa-apa jika dicubit. Fenomena berikut terkait dengan momen-momen sosial yang canggung. Mungkin nggak seluruhnya, ini bisa terjadi saat gebetanmu memujimu. Aku lagi membahas tentang pipi yang memerah nih. Nah, aku nggak yakin kalau di perutmu memang ada kupu-kupu saat kamu jatuh cinta, tapi aku yakin dengan yang ini. Ketika pipimu memerah, lapisan lambungmu juga memerah. Iya, aku udah lihat. Lapisan lambung adalah jaringan yang melindungi dinding lambungmu dari asam di dalamnya. Saat pipimu memerah, jaringan ini juga memerah karena ini terjadi saat darah naik ke permukaan kulit. Ini berdampak terhadap perut juga loh. Dan ini adalah proses alami respon psikologis terhadap perubahan emosimu. Karena lagi membahas tentang lambung, kayaknya ini saat yang pas untuk ngasih tahu bahwa cairan lambung bisa melumat meja baja. Ini berarti asam bisa mencerna organ dalammu dong. Syukurlah lapisan lambungmu mencegah terjadinya hal ini. Kamu bisa berpendar dalam gelap. Jangan matiin lampu dulu ya, kamu nggak akan bisa lihat ini dengan mata telanjang. Visual tubuh manusia yang bercahaya ini berasal dari kamera ultrasensitif. Para ilmuwan Jepang lah yang pertama menangkap foto-foto biopendar manusia. Cuma kamera ultrasensitif yang bisa mengungkap kalau tubuh kita memancarkan sedikit cahaya sebab cahaya ini seribu kali lebih lemah dibanding yang bisa dideteksi mata manusia. Rupanya semua makhluk hidup menghasilkan sedikit cahaya berkat reaksi kimia dalam sel-sel mereka. Manusia baru saja ditambahkan ke dalam daftar ini. Para peneliti telah memfoto tubuh bagian atas para sukarelawan selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan kalau jumlah cahaya yang dipancarkan mengikuti siklus 24 jam. Pendar yang paling terang terjadi saat sore dan paling redup di akhir malam. Selain itu, cahaya paling terang dipancarkan dari pipi, dahi, dan leher. Yang menarik, ini nggak sesuai dengan area paling terang yang tertangkap kamera termal. Apa kamu tahu kalau kamu agak lebih tinggi di pagi hari dibanding sesudah itu? Iya, aku udah mengukur kamu loh. <gifat> Serius, perbedaan tinggi ini berkaitan dengan gravitasi. Kekuatan gravitasi menekan tulang rawan di tulang belakang dan lututmu pas kamu berdiri atau duduk sepanjang hari. Tapi saat kamu berbaring, tulang belakangmu nggak tertekan dan rileks. Karena itu, pas bangun pagi setelah istirahat di ranjang semalaman, kamu lebih tinggi. Pertambahan tinggi badan ini nggak lebih dari 2,5 cm, jadi jangan taruhan siapa yang lebih tinggi sehabis tahu info ini ya. Fakta seru, para astronot yang kembali dari misi mereka lebih tinggi beberapa senti dibanding biasanya pas di bumi. Ini karena tidak adanya gravitasi di ISS. Tapi mereka nggak setinggi itu terus kok. Pas sudah di bumi lagi, lambat laun gravitasi menekan mereka hingga kembali ke tinggi badan semula. Yuk kita kembali ke organ yang tadi kita bahas, kulit. Iya, kulit adalah salah satu organ. Faktanya kulit adalah organ terluas di tubuhmu. Kulit berkontribusi sampai sekitar 15% berat badanmu. Apalagi ya peran organ ini selain menutupi tubuhmu, kulit punya berbagai fungsi vital, misalnya melindungi tubuhmu dari bahaya fisik dan biologis dari luar. Selain itu, kulit juga mencegah penguapan air berlebihan. Aku kepo banget nih, apalagi kejutan yang dimiliki tubuh manusia ya. Tapi untuk saat ini, yuk kita lanjut dulu ke dunia hewan. Burung hantu nggak punya bola mata loh. Sebagai gantinya, burung hantu punya tabung.
tabung mata. Mata mereka yang berbentuk tabung ini nggak bergerak dalam soket matanya seperti mata kita. Karena itu, burung hantu harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melihat sekitar. Tapi menggerakkan tubuh akan menimbulkan bunyi sehingga hewan-hewan lain akan mendengarnya. Jadi burung hantu berevolusi hingga punya leher yang bisa berputar sekitar 270 derajat dengan super pelan. Tapi apa masalahnya? Visi malam butuh kornea lebih besar untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Ini alasan utama kenapa kebanyakan hewan malam seperti kukang atau ingkir bermata lebar. Bagi burung hantu, cara kerjanya agak berbeda. Karena kepalanya kecil, mata sebesar itu nggak akan muat di dalamnya. Meskipun nggak punya bola mata, tapi makhluk ini punya tiga set kelopak mata. Satu set untuk berkedip, satu untuk tidur, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan tabung matanya. Apa burung hantu peduli dengan itu? Iya dong! Lanjut dari hewan malam ke hewan-hewan yang lebih kamu kenal. Kucing punya organ tambahan yang memungkinkan hewan ini membaui udara. Organ ini disebut organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ ini berlokasi di rongga hidung kucing dan membuka ke langit-langit mulutnya. Organ ini bisa mendeteksi bahan kimia tertentu dengan saraf yang langsung menuju otak, tapi itu bukan penciuman biasa ya. Reseptor bau organ Jacobson nggak didesain untuk menangkap bau biasa. Organ ini mendeteksi bahan kimia yang sama sekali nggak berbau. Dengan kata lain, kucing bisa mendeteksi bau yang tak terdeteksi. Bukan cuma ini, organ Jacobson meningkatkan indera penciuman. Misalnya saat anak kucing mencoba mencari susu induknya, bayangin ada dua induk dan empat anak kucing, anak kucing bisa membedakan induknya dari kucing dewasa lain dengan bantuan indera penciumannya. Saat orang ketemu, mereka saling menilai bahasa tubuh. Biasanya kucing melakukan ini dengan mengendus kepala satu sama lain. Sapaan ini melepaskan feromon yang bisa menyampaikan banyak hal tentang satu kucing ke kucing lain, seperti apa makanan kesukaan kucing lain, atau apa hewan itu sehat atau enggak. Kucing bahkan bisa menilai apa kucing lain sedang senang atau sedih. Semua itu berkat organ Jacobson. Nah, ini fakta lain tentang kucing nih. Hidung kucing memiliki tonjolan khas yang menyerupai pola. Mirip sidik jari kita, tiap kucing punya sidik hidung yang unik. Sidik hidung ini bisa dipakai sebagai bentuk identifikasi loh. Oke, Pus, kamu bisa kena tuduhan udah mecahin vas loh. Ada sidik hidungmu di seluruh vas. Nah, kamu mau bikin kesepakatan? Ceritain aja semua yang kamu tahu tentang si anjing yang mengunyah DVD itu. Untuk para pecinta anjing, aku nggak lupa kalian kok. Ini mitos yang mungkin pernah kamu dengar. Anjing itu buta warna, tapi sebetulnya enggak loh. Namun cakupan warna yang bisa mereka deteksi memang terbatas dibanding spektrum yang bisa dilihat manusia. Warna yang bisa dilihat anjing terutama terdiri dari kuning, biru, dan ungu. Warna merah, hijau, dan oranye nggak terlihat oleh mereka. Yang ini tentang kura-kura nih. Hewan ini nggak bisa ninggalin tempurungnya dan kembali kapan saja mereka mau. Faktanya, hewan ini lengket sepenuhnya di tempurungnya. Tempurung ini tumbuh bersama si kura-kura mirip kulit manusia. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang. Ini termasuk rangka dengan tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi kura-kura pergi kemanapun dengannya. Mirip rumah mobil lah yang nggak bisa kamu lepas. Ternyata tubuh manusia berkilau. Cahaya pudar yang terpancar dari tubuh paling kelihatan di jam 3 sampai 4 sore. Sayangnya, kilau itu seribu kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata. Di antara makhluk hidup, cuma manusia yang punya dagu. Gorila sama simpanse bahkan gak punya tulang kecil yang maju dari rahang kayak gitu. Rahang bawah mereka miring ke bawah dan ke belakang dari gigi depan. Misteri ini belum bisa dipecahkan sama ilmuwan. Ada berbagai pendapat tentang dagu manusia. Menurut beberapa peneliti, dagu ngebantu kita ngunyah makanan. Peneliti lain yakin dagu ada hubungannya sama kemampuan bicara. Ada juga yang mikir itu cuma tempat khusus buat numbuhin janggut. Unsur yang paling melimpah dalam tubuh manusia adalah oksigen. Jumlahnya sampai 65 persen. Tubuh manusia juga mengandung litium, kobalt, emas, dan uranium. Unsur yang paling langka dari semua itu adalah radium. Kalau dirata-ratain, manusia nguap 20 kali sehari. Sebagiannya nguap spontan, misalnya kayak waktu capek atau waktu orang di dekat kamu nguap. Kata ilmuwan, itu namanya social mirroring. Biasanya saat hewan meniru hewan lain, mereka nganggap beberapa tindakan itu berguna. 
Jadi mereka ngelakuinnya juga Buat manusia, itu terjadi pas ada orang yang menyilangkan kaki, ketawa, senyum sama kamu, atau... Wow... Asam lambung mengurai makanan yang kamu lahap dan menjadikannya partikel yang mudah dicerna. Ini juga mencegah patogen dan mikrob yang bisa bikin kamu sakit. Asam lambung itu kuat banget sampai bisa melarutkan tulang dan logam. Tapi jangan makan kaleng soda ya, bisa bahaya nanti. Otak punya lebih dari 86 miliar sel saraf. Semuanya disatuin sama 100 triliun sambungan. Itu lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Kemungkinan besar kamu bisa nebak nama orang dari penampilan mereka loh. Peneliti nunjukin beberapa foto kepada sekelompok orang dengan empat nama yang ditulis di bawahnya. Sekelompok orang itu diminta ngecocokin foto sama nama tadi. Berdasarkan hukum probabilitas, peluang kamu buat berhasil adalah 25%. Tapi dalam penelitian ini, peluang buat berhasil adalah 25-40%. Dan ada lebih dari 94 ribu wajah yang ditunjukin. Misalnya, ada cowok namanya Bob. Orang-orang bakal nebak dia punya wajah lebih bulat daripada tim. Mereka nebak Bob lebih ceria dan suka nongkrong. Penampilan wajahnya pasti bakal terpengaruh. Cewek yang namanya Catherine bisa dianggap lebih serius, rajin dan fokus. Itu pasti bakal memengaruhi otot wajahnya juga. Saat warga Romawi kuno nunjukin biceps mereka, mereka pikir otot mereka itu mirip tikus. Makanya, otot dalam bahasa latin kalau diterjemahin jadi tikus kecil. Paru-paru kiri lebih kecil daripada paru-paru kanan. Soalnya ngasih tempat buat jantung. Dulu, ahli ngira kita cuma bisa ngebedain 10.000 bau. Faktanya, penelitian terbaru mengungkap ternyata manusia bisa ngebedain 1 triliun bau loh. Milenial atau orang yang lahir dari tahun 1981 sampai 1996. Lebih pelupa daripada orang tua. Mereka pelupa kayak gitu karena tingkat stres mereka lebih tinggi. Jadi, santuy aja. Beberapa ilmuwan pikir sidik jari berfungsi buat bikin cengkeraman kita lebih mantap. Tapi ilmuwan lain yakin fungsinya adalah membantu jari tetap kering dan bikin kulit meregang biar terlindung dari bahaya. Ada juga teori yang bilang sidik jari meningkatkan indera peraba. Rasa kopi panas bisa lebih enak daripada kopi dingin. Reseptor kuncup rasa lebih peka kalau makanannya sedikit lebih panas. Kopi panas bisa kerasa nggak begitu pahit. Soalnya kuncup perasa kita yang mendeteksi rasa pahit lebih peka kalau kopinya dingin. Molekul terbesar dalam tubuh manusia adalah kromosom 1. Sel manusia punya 23 pasang kromosom dan masing-masing kromosom 1 terdiri dari 10 miliar atom. Kamu menghirup 25 sekstilion molekul dalam sekali napas. Berarti itu 25 diikuti 21 nol. Waktu kamu jalan cepat, kamu pasti pengen mulai jogging. Tubuh pengen punya kondisi stabil, lari atau jalan. Jadi, kalau kamu jalan cepat, secara nggak sadar tubuh ngedorong kamu buat lari. Ada satu teori, kalau kita menggunakan lebih banyak energi waktu jalan cepat daripada waktu lari. Jadi, kamu udah tahu kan cara ngehemat energi? Kelingking itu kuat loh. Tanpa kelingking, tangan bakal kehilangan cukup banyak kekuatan. Telunjuk dan jari tengah kerjasama dengan jempol buat ngambil sesuatu. Lalu, kelingking sama jari manis ngasih kekuatan buat cengkraman. Organ yang punya lemak paling banyak di tubuh adalah otak. 60% bobot kering otak terdiri dari lemak. Ciri ini bikin otak masuk rekor dunia Guinness. Organ ini mengandung sekitar 25% kolesterol tubuh. Itu penting buat kesehatan otak. Tulang empat kali lebih keras daripada beton. Tulang terkuat di tubuh adalah tulang paha. Tulang ini bisa menopang 30 kali berat orang dewasa. Lebih kerennya lagi, tulang kita terdiri dari bahan komposit. Artinya, selain keras, tulang juga elastis. Kuku tangan tumbuh dua kali lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki butuh 15 setengah bulan buat tumbuh 2,5 cm. Tapi kuku tangan cuma butuh 7 bulan buat sepanjang ini. Lapisan luar kulit lebih tebal di bagian kaki daripada di bagian tubuh lain. Jantung punya sistem listrik sendiri loh. Jantung juga bisa terus berdetak bahkan pas dipisahin dari tubuh. Pembuluh darah di tubuh cukup panjang buat muterin bumi kira-kira dua kali. Ternyata ungkapan kalau kita cuma pakai 10% otak itu mitos. Kita selalu pakai hampir 100% kapasitas otak. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa ngelakuin tugas sederhana kayak minum kopi. 
Lebih dari 70% otak terdiri dari air, dan otak butuh 20% asupan oksigen tubuh. Rata-rata umur satu bulu alis adalah 4 bulan. Tubuh orang yang beratnya 50-an kilo mengandung 40 sendok makan garam. Kalau kamu nyetrika semua kerutan di otak, lalu kamu bentangkan, ukurannya sama kayak sarung bantal. Otak mengerut karena tengkorak kita kecil, jadi otak melipat sendiri waktu tumbuh. Ngomong-ngomong, nggak -ngomong, usah dipraktekin ya. Kita ngabisin 40% hidup kita dengan mata tertutup. Kebanyakan ya waktu kita tidur, tapi jangan lupa hitung kedipan juga, atau pas lagi nyetir. Kamu memproduksi sekitar 40.000 liter air liur seumur hidup. Itu cukup buat ngisi sekitar 500 batap. Duh, udah-udah. Aliran darah tertinggi ternyata bukan di jantung atau di otak, tapi di ginjal. Kita sulit ngebayangin seberapa kecil atom, tapi coba pikir kayak gini. Tubuh kamu terdiri dari 7 oktilion atom. Ya ampun, nolnya banyak banget. Pada manusia dewasa, darah nyumbang 7-8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair. Sisanya adalah sel darah merah dan putih, juga platelet. Platelet ini ngebentuk gumpalan dan mencegah pendarahan. Kamu nggak bisa nelan dan napas berbarengan. Makanan yang kamu telan dan udara yang kamu hirup masuk ke bagian tenggorokan yang sama. Tapi sedikit lebih dalam dari itu, jalurnya terbagi jadi esofagus, buat makanan dan minuman, dan trakea buat udara. Pas nelan, saluran pernapasan bakal otomatis tertutup. Ini biar makanan nggak masuk ke sistem pernapasan. Tapi kadang masih aja terjadi sih. Ada nama buat suara keroncongan di perut waktu kamu lapar. Namanya borborikmi. Makanan butuh 6-8 jam buat sampai ke lambung dan usus kecil. Soalnya tubuh nyoba menyerap semua gizinya. Ternyata lidah nggak punya zona rasa loh. Semua kuncup rasa bisa ngenalin 5 rasa. Tapi ada reseptor yang lebih peka dibanding yang lainnya. Di antara makhluk hidup, cuma manusia yang bisa nunda tidur. Tapi kamu harus cukup tidur ya.